。一个人的气质里藏着他读过的书、走过的路和爱过的人。亲爱的你，这里是听书阁，我是主播西子。今天要和大家分享的这篇文章是《一个优秀的女人应该懂得六条潜规则》，一起来听。杨绛先生说过这样一句话：“你的问题在于读书不多，而想的太多。一个真正优秀的女人，她的生活状态应该是：该工作的时候认真工作，该玩的时候好好玩，有一些生活的小情趣，同时兼具一个有趣的灵魂。读懂这六条潜规则，一个优秀的女人受用一生。”一，脱贫比脱单更重要。一个优秀的女人，不管你是否还单身，都应该明白，不谈恋爱死不了。但是没有一个稳定的收入，才会真的让您饿死。有太多急着脱单而走入婚姻殿堂，而最终却又离婚的案例。这些人离婚的原因，除了感情和三观不一之外，最重要的一点，那就是双方的金钱观念不一致。也就是说，女方因为爱情而放弃了自己的事业，当起了所谓的全职太太。但男方的工资收入养活一个家又有点捉襟见肘，这种日子往往很多女性朋友都有吐不完的苦水与无奈。不光如此，这些过来人更是时不时的建议，很多年轻女孩先脱贫，自己有了一定的经济能力的时候，再去想脱单的事情。只有自己兜里有钱了，说话才有底气，想买什么就买什么，而不用完全在意男方的看法和观点。毕竟，钱是自己挣的，怎么花是自己的事情。脱贫比脱单更加刻不容缓。你可以为了梦想继续努力奋斗，如果没有的话，那你也可以因为一份不错的工作，踏踏实实的上班。成功没有固定的标准，能够经济独立养得活自己就是最棒的。最好你自己的工作时刻保持清醒，不用羡慕别人又赚了多少钱。那些依靠投机取巧走上人生巅峰的人，总有一天会因为一件不经意的小事露出马脚，避开那些赚钱的陷阱，勇敢地走出自己选择的路。那些你曾经害怕去做的事情，都要努力去尝试。你会发现，也不过如此。你一个人可以去出差，在陌生的地方也不会迷路。你学会了做一大桌子菜，请三五好友来做客，陪着父母去医院。直面医生，了解所有的住院流程，承担起医疗费用。二，女人要学会取悦自己。一个优秀的女人，学会避免不必要的社交，不和三观不合的人做朋友。工作已是不易，生活却别委屈自己。无论爱情还是友情，余生只和舒服的人在一起。你勉强自己去取悦别人的样子，真的不好看。你要有自己的原则和底线。谨言慎行，如果不能感同身受，就不要肆意的妄加评判。你的善良很贵，不是无底线的付出，帮是情分，不帮是本分。学会保护自己，远离垃圾人，才能更好的保护你身边的人。那些好意思为难你的人，你为什么不好意思拒绝呢？要学会勇敢的说不。能用钱解决的事情，千万别用人情。求人不如求己，靠得住的永远是自己。父母正在渐渐老去，兄弟朋友各自成家，看着枕边人，也许他们想的也是如何依靠你。也许你会说，我们每个人活着都需要学着去取悦别人，因为那些所谓的成功学里面讲到，想要升职加薪，就需要懂得讨好上司和同事。这种所谓的讨好处处存在，但我们讨好别人的同时。也不要忘了我们的初衷，取悦自己。我们本来就是为了让自己过得更加幸福，才需要去取悦别人。可如果连取悦自己都做不到，又何必去讨好别人呢？在追求精致这条路上，女性应该明白，我们不是不该打扮，我们应该为自己打扮。当取悦自己成为了终极目标后，那几乎大多数的事情，都会变得豁然开朗。三，成人的世界里没有容易二字。一个优秀的女人要明白，成人的世界总是如此，根本没有容易二字。谁的成功也不是大风刮来的，欲戴王冠必承其重。再忙再累也要记得常回去看看父母，始终要记得，这世界上总是无条件爱你。
不追求任何回报的人，永远都是你的父母。所有关系变淡的开始都是一个不说，一个不问，或者一个问的尴尬，一个答的敷衍。不要把什么都当做是理所当然，连我们自己都不能完全了解自己，更何况是父母、伴侣、孩子。除了血缘关系，没有人有义务一辈子对你好。沟通才是解决问题的最好办法。你要学会收敛你的脾气。如果你是对的，你没有必要发脾气；如果你是错的，你没资格发脾气。发脾气解决不了任何事，能力大小、是非对错，不是谁的声音大，谁就赢了。和境界不一样的人争辩，无疑是浪费时间。四，爱情并不是生活的全部。一个优秀的女人，你不再像年轻的时候，爱得死去活来。失望过却不会绝望，仍然期待爱情到来的样子。每一个善良的人都值得被温柔对待。再爱的前任，提一次复合就够了。你可以爱三五个人渣，但你不能爱一个人渣三五次。如果你寂寞了，看看天上的月亮，你越追他越追不上。当你走在前进的路上，你会发现，他其实一直在关注着你。爱情也是一样的，定期清理通讯录。想送你回家的人，天南地北都顺路；想陪你吃饭的人，酸甜苦辣都爱吃。爱情并不是生活的全部，在等爱的时间里，你可以继续善良，努力的生活，读书写字，健身旅游，让自己的人生变得丰富多彩。这样的你真美。你若盛开，清风自来，挥别错的，才能与对的人相逢。每一次分手，都是在为真爱让路。五。做一个有境界的人，做一个优秀的女人，你要有一定的经济基础，要学会让你的生活变得精致起来。就像买衣服，少而精，会节省很多的时间和精力。别总是打折的生活，把日子过得舒服一些，提升品质，才能享受生活。便宜的东西买的太多，你会发现。只有在买的那一刻是开心的，用的时候是各种的糟心；而品质好的东西，买的时候肉疼，用的时候却特别的省心，对得起每一分钱。你要学会做一个有境界的人，不自轻，不自弃。世界那么大，没有人那么关注你，所以放轻松，别紧张，在你自己的圈子里活出你最喜欢的样子。熬夜等于慢性自杀，哪怕顺时的容颜。也会有衰老的一天，气质却如美酒，越酿越醇。一个人的气质里藏着他读过的书、走过的路和爱过的人。六，过去不可追，未来仍可期。一个优秀女人，你要学会放下，不要害怕面对生离死别。人生没有不散的宴席，过去的种种都如昨日梦。斯人已逝。爱恨情仇也烟消云散，被过去束缚的人，永远只能够留在原地。可生活还在继续，你所失去的，老天都会以另外一种形式补偿给你。如果你的生活已经坏到了一种程度，那么恭喜你，再也不会有什么比现在更坏的了，因为好的事情即将发生。对一个优秀的女人来说，年龄只是一个数字，绝不会成为人生的枷锁。在未来的生活里，狠狠爱自己，勇敢做自己，随时都有改变生活的勇气和从头再来的决心。生活不会辜负每一个真心付出的人，层次越低的人越喜欢这样。一起来听，人没有高低贵贱之分，却有层次高低之差别。我这里说的层次高低，并不等同于地位高低和贫富的差距。你再有钱，若是一副暴发户的土豪嘴脸，也算不上高层次；你再有势，若是无情无义、市民为草芥，也只能是低层次的人。你虽然物质上不富有，但你有理想、有道德、有修养、有情趣，也会是一个高层次的人。所以，决定一个人的层次高低的，是阅历、眼界、价值观、世界观。人生格局，以及生活处事的态度和方式，层次低的人不懂得宽容与大度。前两天晚上散步回来，经过一家便利店的时候
，发现门口围着一大堆人，一个四十来岁的中年男子正对着一位老人骂骂咧咧。原来，老人挑着货物从男子身边经过的时候，不小心把煤灰碰在了他的裤子上。本来这也不叫什么大事儿，正常人接手一个道歉也就过了。再苛刻点的人，也无非就是埋怨几句，但男子却是不依不饶。也没说要怎么处理，就是不停的谩骂，时不时的还会和围观的人群说几句，生怕别人不知道他是受害者。老人一看就是比较木讷憨厚，站在那里手足无措，涨红着脸不停的道歉。最后有人看不下去了，说就这么点事儿，人家也都帮你洗了，一个大男人，为难一个老人家干什么？围观者也开始陆续帮老人说话。男子眼看风向不对，又谩骂了几句后，嘟囔着离开了。男子走后，有人言语轻蔑的打趣儿：“他呀，一天到晚的游手好闲，被女方家百般嫌弃，老婆也从来没有正眼瞧过他一眼，就连自己的孩子都要对他要理不理的。老头碰到他，也是倒了八辈子血霉了，一语道出了其中真相。有人说，生活中越是弱势的人。”可能就越不懂得宽容与大度，这句话显得有些绝对。但反过来看，如果一个人不懂得宽容与大度，习惯性的得理不饶人，那么毫无疑问，他的层次肯定高不到哪里去。层次低的人习惯得理不饶人。有一女性朋友，大学的时候在一家咖啡馆里做兼职，形形色色的人自然是没有少遇见。有次接待一对情侣。服务员不小心把他们与其他客人的咖啡弄乱了，其中的女生立马发飙了。当时邻桌的客人还没有来得及喝，服务员立马表示给他们换回来，但女生说：“都上了别人的桌，万一有什么病谁负责？”一句话不但让服务员欲哭无泪，更让邻桌的客人都尴尬不已。服务员又表示立马给他们换新的，但女生都置若罔闻的不停的数落。后来，女生的男友也在旁边劝说，女生同样是不依不饶的，哪怕最后服务员说自己掏钱给他们买单都不行。后来店长赶过来，在了解了事情原委之后，当着他们的面狠狠地训斥了服务员一通，女生这才骂骂咧咧地消停了下来。在朋友看来，同事有错在先，面对别人的指责无可厚非，也不想多说什么。但从女生个人行为出发，这样得理不饶人、顺其邻人的态度，无形拉低了其个人的修养，甚至将自己的内在层次毫无保留地暴露了出来。再光鲜亮丽的外表，也遮挡不了她刻薄狭隘的灵魂。再尊贵奢华的餐厅，也无法掩盖其层次低下的事实。层次高低无关学历，无关贫富。当我们评定一个人层次的时候，不应只局限于表浅的物质条件，更应该观察其内在的精神涵养。层次无关贫富，也无关学历，只关乎于一个人的修养与格局。层次高的人，哪怕一无所有，心灵边界宽广无疆，对待外物自有其胸襟；层次低下的人，哪怕全身珠光宝气，但言行举止却无比粗俗，总需要寻求一些略显畸形的存在感。来填补内心的缺失。什么情况下一个人的表现会让别人觉得是得理不饶人？就是在某些无伤大雅、一无多大损失的非原则问题上，占据着规则或者道德上的主动，死死地抓住人家的过失不放，最后将小问题演变成了一场大闹剧。而生活中这样的现象比比皆是。餐厅吃个饭。对稍有疏忽的服务员大喊大叫，得理不饶人。外卖小哥稍微迟了点，立马指着人家的鼻子破口大骂，骂完还要投诉。出门无论坐个飞机还是火车，总是把自己当上帝，完全容不下乘务人员的疏忽。稍有不满便恶语相向。有一句话说，对待服务员或者弱者的态度，可以看出来一个人的修养。同样。在一些无伤大雅的事情上，展现给旁人的态度，可以看出一个人的层次。精神层次越低下的人，心灵边界越狭隘。
，越喜欢得理不饶人。人的三种层次，当面对一些并无多大损失的不公正待遇时，可以客观反映出人的三种层次。第一种是所言所想内外一致，能够理解他人的不容易，懂得每个人都会有偶然疏忽大意这个事实，云淡风轻的一笑而过。第二种是哪怕内心不悦，但会爱惜自己的羽毛。考虑个人形象，在心中有所衡量，至少不会让对方难堪，在旁人面前拉低自己的修养。第三种就是，既不懂得设身处地的换位思考，也不明白爱惜自己的羽毛，在他们的世界里，得力就必须不依不饶，甚至还会借此获得一种畸形的满足。如果一个人完全不顾别人的看法，顺其凌人的处理自己遇到的一丁点不公，那么可以推断，他的认知与格局肯定是狭隘的，就好比泼妇骂街，尽管可能对方并没有给他造成多大的困扰与伤害，但他又确实有理可依，就完全无法设身处地的去考虑，也不会在内心有所衡量，一番闹腾下来，其实失去的更多，而自己又毫无察觉，或者也可以说本就丝毫不在乎。越是层次低下的人。越容易活在自己的世界里，将眼界与格局压缩到无限狭小。人的五种人格，著名心理学家萨提亚曾根据人在沟通中表现出的姿态，划分出五种人格，其中有一种叫做指责型人格，就是不顾及他人感受，习惯攻击和批评。而面对这种人格的同时，也会伴随着讨好型人格，两者之间的切换。主要由其所处的环境，或者面对的关系中所处的地位决定。部分层次低下的人，通常就会在这两种人格之间来回转换。欺软怕硬的小人贼脸尽显。子贡曾经问孔子：“老师，有没有一个字可以当做终身准则？”孔子说：“恕。”通俗解释就是“宽容”二字。一个内心丰盛的人，内心自成汪洋大海。绝不会因为天空掉下一颗沙粒，而改变其应有的格局。很多人都知道“得理不饶人”这句话，但其实后面还有一句：“无理搅三分。”习惯性得理不饶人，处处表现得盛气凌人的人，通常有理的时候会将小问题无限放大，但在无理的时候也会垂死狡辩。中国自古就有“做事留一线，日后好相见”的传统共识。一个人如果仅是因为满足虚幻的自我存在感和表现欲，而不懂得设身处地的，凡事都习惯咄咄逼人，不但会暴露自己的层次低下的事实，更会给自己的未来设置各种障碍。曾国藩有一句话说得好：“今日我已盛气凌人，欲想他日仍已盛气凌我。”你曾在熙攘的人群中大声欢笑。也曾在孤寂的午夜里失声痛哭，你曾对未来满怀憧憬，也曾对现实彷徨无助，你曾努力的想活成所有人喜欢的样子，后来才发现，原来最重要的是活成自己喜欢的样子。谁不曾年少轻狂？谁不曾为了梦想撞破南墙？最后，谁又不是被磨去一身的棱角，在一次次的失望过后，含泪失光？我们栖息在世界的不同角落，在平凡的生活里各自为战。或许，最后我们终将学会和这个世界温柔的对抗。愿你的眼中总有光芒，余生活成你想要的模样。今天跟你分享的文章就到这里了，感谢大家的聆听和守候。如果你喜欢听书阁的文章，欢迎点赞和订阅，与更多的朋友分享你的体会。人生的旅途，让听书阁陪伴你。我们相约在明天，不见不散。